హలో అండి వెల్కమ్ టు నవీన స్టడీ ఆఫ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండి మన ఛానల్ని మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉండే బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేస్తే నేను చేసే ఒక ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ సెల్లు ముందుగానే రావడం జరుగుతుందండి ఓకేనండి చేస్తారు కదా చేయండి మీకోసమే కదా చెప్పేది ఓకేనండి మనకు ఎగ్జామ్స్ అనేది ఉంటాయా ఉండవా ఇదే కదా మీ అందరి డౌటు ఖచ్చితంగా ఉంటాయండి రా లేకుండా ఎక్కడ పోతాయి అందుకని మీరు చదువుకోకుండా ఉన్నారా అన్నారంటే ఒకరికంటే వెనకల పడడం అయితే ఖచ్చితంగా ఖాయమండి సో ఏం చేస్తారంటే మీరు ఎగ్జామ్స్ ఉండని ఉండకపోని ఖచ్చితంగా ఉంటాయి కదా చదవడం అయితే మొదలు పెట్టండి రోజు క్లాసెస్ అయితే వినండి ఓకేనండి ఇంకే అంటే సచివాలయం గురించి నేను చెప్పేది ఖచ్చితంగా ఉంటాయండి ఈ నెల కాకపోతే ఇంకొక నెల అయినా ఉంటాయి కదా కంపల్సరీ అయితే ఎగ్జామ్స్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారు లేదంటే ఉండదు ఎందుకంటే మనం అందరం ఫీస్ కట్ అయి ఉంటారు కదండి సో ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్స్ అయితే ఉంటాయి ఓకేనండి ఇంకా స్టార్ట్ చేస్తాం ఏంటంటే మనకు ఎంతో ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకు మ్యాటర్ ఏంటంటే డేస్ గురించి డేస్ అనేది అందరికీ గుర్తుకుండవు కదా అందుకనే మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ డేట్స్ గురించి కంప్లీట్ అయిపోతే క్లాసెస్ అనేది కొంచెము ఇంప్రూవ్ అయితే ఇది అవుతుందండి ఓకేనా చూడండి మనకు మొత్తం ఫోర్ మంత్స్ అయితే అయిపోయినాయి ఈరోజు వచ్చేసి మనకు మే మంత్ గురించి చెప్పుకుంటాం మే మంత్ ఎలా ఉంటుందండి మనకు ఎక్కువ వేడి అనేది ఉంటుంది ఈ వేడిలో కూడా మనకి ఎవరు బాగా పనిచేస్తారు లేబర్స్ అంటే కార్మికులు ఎక్కువ కష్టపడిపోతుంటారు కదా అందుకని వాళ్ళ కోసం అని కార్మికులు కార్మికులు ఎక్కువ కష్టపడిపోతున్నారనే ఉద్దేశంతో ఎన్వో ఏం చేసిందంటే మే ఫస్ట్ ఏం చేసిందంటే ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ డేగా జరుపుకోవడం ఇచ్చింది అనమాట ఐఎల్ఓ అంటారు ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ డే ఓకేనండి మే ఫస్ట్ మే మూడు చూడండి ఒకటి అయిపోయినాక మూడు వచ్చేసింది రెండు లేకుండా మూడు మూడు ఏం చేసిందంటే ఇవన్నీ ఇలా జరుపుకుంటున్నారంటే మనకి ఎక్కడ కనబడుతుంది ఎక్కువగా పత్రికల్లోనే కదా కనబడేది అందుకే చూడండి పత్రిక ఎలా ఉంటుంది స్వేచ్ఛగా తిరుగుతుంటుంది అవును కదండి జనకి ఎంతో ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏమేం రాస్తారు కాలం టైం అందుకే పత్రికలు చాలా స్వేచ్ఛగా ఉంటాయి కదా సో ఇదంతా మనం ఎక్కడ చూస్తానమంటే మే మూడు చూడండి ఫ్రెష్ ప్రెస్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ డేగా జరుపుకోవడం జరిగింది ఓకేనండి మూడు ఓకేనా నాలుగు నాలుగు వచ్చేసి ఫోర్త్ చూడండి ఇంటర్నేషనల్ ఫైర్ ఫైటర్స్ డే అంటే అగ్నిమాపక సిబ్బందుల కోసం అని అంటే ఇదంతా ఎక్కువ కార్మికుల గురించే వస్తానే చూడండి ఇక్కడ కూడా వీళ్ళు కూడా కార్మికులతో సమానమే కదా ఇంటర్నేషనల్ ఫైర్ ఫైటర్స్ అంటే ఎక్కువ ఫైర్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ అనేది కూడా పలుకుతుంది చూడండి ఫోర్ ఫోర్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైర్ ఫైటర్స్ డే ఇంటర్నేషనల్ ఫైర్ ఫైటర్స్ డేగా ఫోర్త్న జరుపుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఐదు ఐదు వచ్చేసి మనకు ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ మిడ్ వైవ్స్ అంటే మంత్ర సానులు అనమాట మిడ్ వైవ్స్ అంటే మనకు మంత్ర సానులు అండి మంత్ర సానులు అంటే ఒక ఇప్పుడు డాక్టర్లు ఉండేవాళ్ళు ఇంతకుముందు ఏంటంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి ఏం చేసేవారంటే అది సిజరిన్ కానీ ఏదైనా సరే ఆపరేషన్ చేయాలంటే మంత్ర సానులే వచ్చేసి వాళ్ళకు బిడ్డన్ అనేది పురుడు అనేది పోయడం అయితే జరిగేదండి వీళ్ళే ఆపరేషన్ చేసి బిడ్డను అయితే బయటకు తీసేవాళ్ళు మంత్ర సానులు అనేవాళ్ళు అప్పట్లో మనము ఇప్పుడు కూడా మీరు వినే ఉంటారు ఈ మంత్ర సానులు అప్పట్లో ఉండేవాళ్ళు అంటే వీళ్ళు ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే మీరు ఈ మంత్ర సానులు ఒక బిడ్డకు ప్రాణం పోస్తారు అంటే పంచప్రాణాలు అనేది పోసి పోస్తున్నారు కదా ఒక బిడ్డను అయితే బయటకు తీస్తున్నారు కదా సో ఐదు మిడ్ వైవ్స్ ఓకేనా మంత్ర సానులు ఆ రోజే చూడండి ఆ రోజు ఎవరైనా పుట్టినండి పిల్లోడు కానీ పిల్ల బాబ కానీ పుట్టి ఏం చేస్తాము నవ్వుకోవడం అయితే జరుగుతుంది కదా అంటే కొంచెం ఆనందంగా అయితే ఉంటాం కదా సో చూడండి ప్రపంచ నవ్వుల దినం అదే రోజు చూడండి ఐదో తేదీ ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఏడు ఏడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఎక్కువ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఇవన్నీ రాసిన తర్వాత మనం ఎక్కడ పోతాము ఏడు కొండల దగ్గరికి ఏడు కొండలు ఎక్కుతా మనము పైకి అయితే పోవాల్సిందే ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాలి దేవుడా దేవుడా అని అనుకుంటారు కదా సో ఏడు కొండలు ఎక్కుతానమ్మంటే మనకు ఏమొస్తుంది ఆయాసం వస్తుంది అంటే ఆస్తమా ఆస్తమా వాళ్ళకు కూడా ఆయాసం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అంటే కొంచెము హాని అట్లా ఒక రకంగా అంటారు కదండి ఆ విధంగా ఆయాస్తమా అని అంటే ఆయాసం వస్తుంది కదా ఏడు కొండలు ఎక్కాలంటే మనకి అంటే ఎండల కాలంలోనే కదా పోయేది మనము అంటే సమ్మర్లో ఉండంటే మే సెవెంత్ ఓకేనా మరి ఇది కూడా అదే రోజు చూడండి ఇక్కడ వ్యాయామం చేస్తే కూడా మనకు ఆస్తమానం వస్తుంది ఆయాసం వస్తుంది సేమ్ వ్యాయామ క్రీడల గురించి అనమాట సేమ్ చూడండి ఆస్తమ ఈ వ్యాయామం రెండింటికి కూడా మనకు ఎక్కువ ఇబ్బంది కలిగించేటే కదా అంటే ఈ కొంచెం ఏడుపుతో కూడుకున్నటువంటి పనులు ఏడో తేదీ ఓకేనా నెక్స్ట్ మా మే ఎనిమిది రెడ్ క్రాస్ డే రెడ్ క్రాస్ డేని మనం ఇలా చూస్తాం కదండి అంటే ఇది ఒక ఎనిమిది లాగా ఉంది కదా చూడండి కావాలంటే ఎనిమిది ఇట్లా రాస్తాం కదా స
మే లెవెంత్ ప పక్షులు ఏం చేస్తాయి మనకి పక్షులు చూడండి పక్షులు ఏం చేస్తాయండి మామూలుగా ఏ పక్షులైనా సరే వలస పక్షులు అంటే ఒక్కొక్కటిగా వలస అంటే వాటికంటూ ఒక ఆర్డర్ అని ఉంటుంది ఒకదాని తర్వాత ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పక్షులు అనేది పోతూ ఉంటాయి కదా అంటే ఒక్కొక్కటిగా పోతూ ఉంటాయి వలస పక్షులు ఏం అదే రోజు వలస పక్షులు ఎందుకు పోవాలంటే ఆ సమ్మర్లో ఏమవుతుందంటే ఆ వేడికి తట్టుకోలేక వేరే చోటికి వే వేడిని తట్టుకోలేక చలి ఉండే ప్రదేశానికి వలస అనేది పోతుంటాయి ఓకేనండి ఇది వలస పక్షుల దినోత్సవం ఇంకా అలా కాకుండా మనకి ఎక్కువ రేడియేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటాయి కదా అంటే మన ఇండియాలో ఎక్కువ ఫోన్లు మాట్లాడుతుంటారు ఆ రేడియేషన్ తట్టుకోలేక కూడా పోవచ్చు ఓకేనండి అదే రోజు చూడండి ఒకటి ఒకటి మళ్ళీ సేమ్ ఇది ఒక సాంకే ఇది ఒక టెక్నాలజీ కదా మనం కనుక్కుంటాం అనమాట ఏ విధంగా పోతున్నాయి ఇవన్నీ అనేటి అందుకే ఈ రోజుని చూడండి నేషనల్ సాంకే టెక్నాలజీ డేగా జరుపుకోవడం జరిగింది ఓకేనండి నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ ట్వెల్త్ వచ్చేసి మనకి అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం నర్సులు అంటే వీళ్ళు మామూలుగా మనతో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పనిచేస్తారు బట్ ఏంటంటే మనకుండేది క ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎవరైనా కష్టం కదా పని చేయాలంటే ఒకరికి ఏ డే టైం ఇస్తారు ఒక నైట్ టైం ఇస్తారు వర్క్ అయితే చేస్తారు కదా ఇలా సగం మంది అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి పన్నెండు అంతర్జాతీయ నర్సుల దినం ఓకేనండి నెక్స్ట్ ప్రపంచ ఎయిడ్స్ డే మామూలుగా మనకు డిసెంబర్ ఒకటి వచ్చేసి ఎయిడ్స్ డే అనమాట కానీ ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఎయిడ్స్కి వ్యాక్సిన్ కనుక్కున్నారు అందుకని ఈ రోజున ఎయిటీన్త్ నా ప్రపంచ ఎయిడ్స్ వ్యాక్సిన్ డేగా జరుపుకోవడం జరిగింది మనం కూడా కరోనాకు వ్యాక్సిన్ డే ఎప్పుడైతే కనుక్కుంటారో ఆ రోజున మనకు డే అనేది ఒకటి జరుపుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనండి ఎయిటీన్త్ చూడండి ఎయిటీన్త్ అంటే పద్దెనిమిది ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ చూడండి జాతీయ ఉగ్రవాద వ్యతిరేక దినం ఎందుకు ఈ రోజు ఉగ్రవాద వ్యతిరేక దినం జరుపుకోవడం జరిగిందంటే మే ట్వంటీ ఫస్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో రాజీవ్ గాంధీ గారు మరణించినారు అంటే ఉగ్రవాదులు చంపేసినారు కదా దానికి కారణంగా దానికి వ్యతిరేక వ్యతిరేకంగా ఏం చేశారంటే ఉగ్రవాద వ్యతిరేక దినంగా జరుపుకోవాలని చెప్పింది అనమాట ప్రభుత్వం ఓకేనా ఇరవై ఒకటి అందు గుర్తుగా నెక్స్ట్ చూడండి మే ట్వంటీ టూ 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 ఈ టూ టూ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ మే ట్వంటీ టూ కానీ మార్చ్ ట్వంటీ టూ ఇట్లాంటి ఈ టూ టూ ఏమైందంటే మనకి జీవ వైవిధ్యం అంటే వాతావరణం అంతా బాగుండాలి కదా ఈ వేడిగా ఏం చేస్తాం వాతావరణం బాగాలేకపోతే చెట్లు అనేది ఎండిపోతాయి అన్నీ జరుగుతాయి కదా అందుకే బాగా చూసుకోవాలి మే ట్వంటీ టూ అంతర్జాతీయ జీవ వైవిధ్య దినం ఓకేనా నెక్స్ట్ మార్చి ట్వంటీ నైన్త్ ఇవన్నీ బాగుంటే ఏం చేస్తుంది ఎంతో మనకి పీస్ఫుల్గా ఉండాలని చెప్పి యూనువ్ ఏం చేస్తుందంటే అన్నీ పీస్ఫుల్గా ఉండాలి కదా అందుకే వియ యూనువ్ అంతా ఇక్కడ ఐక్యరాజ్ సమితి ఏం చేస్తుందంటే శాంతి భద్రతలు అంతర్జాతీయ దినంగా జరుపుకోవడం చెప్పింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత చూడండి మనకు పొగాకు వ్యతిరేక దినం జరుపుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే పొగాకు ఎక్కువ సమ్మర్లో ఎక్కువ పొగాకు అనేది తయారు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట వేడికి ఎక్కువ కాల్చడం కానీ అన్నీ వద్దు ఇప్పటికైనా మనం కాల్చకూడదు అలే అంత పైన మే ఒకటి లేబర్స్ కదా వీళ్ళు ఎక్కువ నిర్ణయించుకుంటారు అనమాట టబాకా డే అంటే ఆ యొక్క దీన్ని ఈసారైనా మనము దీనికి వ్యతిరేకంగా పోరాడదాం అనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క వ్యతిరేక దినం అంటే కాల్ అంటే సిగరెట్స్ అవన్నీ కాల్చకోకుండా ఉండడానికి అని ఈ డేని జరుపుకోవడం జరిగింది మే థర్టీ ఫస్ట్ వరల్డ్ నో టొబాకో డే ఓకేనండి ఇది మనకు ఉన్నటువంటి మే నెల సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్